എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ദ്രവ്യ കണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ വേവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദ്രവ്യ തരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഗതികോർജമുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡി ബ്രോബിളി തരംഗ ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കുക എന്താണ് ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഗതികോർജമുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡി ബ്രോബിളി തരംഗ ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ തരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗതികോർജമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ് ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് വി ഇത്രയും ആംസ്ട്രം ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് നൂറ്റമ്പത് ബൈ വി ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ റൂട്ട് നൂറ്റമ്പത് ബൈ വി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പോകും ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി റൂട്ട് വി എന്നുമ്പോൾ റൂട്ട് എത്രയാണ് ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അല്ലേ സോ ആയിരം സോ റൂട്ട് തൗസൻഡ് ആയിരം ഓക്കെ ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് സോ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക അപ്പം തൗസൻഡിന് റൂട്ട് അറിയണം ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയല്ലേ രണ്ട് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ശരിയല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരിക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ അഞ്ചും ഈ അഞ്ചും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ടെൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഈ റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം നമുക്ക് റൂട്ട് നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നെന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ റൂട്ട് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏകദേശം ത്രീ എന്ന് എത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡർ ബൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡർ ബൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപതൊന്ന് ഇടാം രണ്ട് അല്ലല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലല്ലോ നാല് വരത്തില്ലേ നാല് നാല് പ്രാവശ്യം ഇല്ലേ നാല് 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 അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാകുമ്പോൾ കൃത്യതയിലേക്ക് പോവുക അത് ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു നാല് നാല് ഇരുന്ന അഞ്ച് റാഷ അല്ല അതിനാല് ഇരുപത് അഞ്ച് റാഷ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പക്ഷേ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൺ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നയണിലേക്ക് പോവില്ല കാരണം നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് ആ വാല്യൂ എടുത്തത് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ നമുക്കിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എത്രയായ
ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് അൽക്കേട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് ടെൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഇത്ര ആംസ്ട്രോ ആണ് വാല്യൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തതിൽ ചെറിയ കറി വന്നോ എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇതും കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല റൂട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് അടുത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡീബ്രോഗ്ലി തരംഗ ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡീബ്രോഗ്ലി തരംഗ ദൈർഘ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ ഇത് അല്ലേ ശരിക്കും അതേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ നൂറ് വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി എന്നാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് വി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും സോ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ ഇതൊരു ആംസ്ട്രോൺ കേട്ടോ അത് കിട്ടും പോലെ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ ആംസ്ട്രോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു ടു ഫോർ ആംസ്ട്രോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ ആംസ്ട്രോ അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ആംസ്ട്രോ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗത സ്പീഡ് അതിൻ്റെ പിണ്ഡം ആ പിണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ മാസ് ആണ് കേട്ടോ മാസ് പിണ്ഡം എന്നൊന്നും പരീക്ഷിക്കേണ്ടാവില്ല ഇനി വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മാസ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതേണ്ടാവുള്ളൂ മാസ് ഒരു സൈഡ് മാസ് ഒരു കിലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കുക അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഡീബ്രോഗ്ലി വേവിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി സിഗൾ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീബ്രോഗ്ലി വരുന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാമ്ഡ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ എം വി ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇരുപതിലൊന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം പക്ഷേ ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഓ സോറി ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സോറി നോക്കണേ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അത്രയാണ് മാസ് ദെൻ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സി ബൈ ഇരുപതാണ് കേട്ടോ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇരുപതിലൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സി ബൈ ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് തന്നെ മതി സോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ഇൻ ടു വി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻ ടു എന്താണ് സി ബൈ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ എത്രയാണ് സി ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓരോ വാല്യൂസും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സി നമുക്കറിയാമല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് മുപ്പത്തി നാലിനെയും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനെയും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റിനെയും സോൾവ് ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു വാല്യൂ ആക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു താഴെയുള്ളത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഇത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് സോ ആ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി റെഡിയാക്കുക അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുവാണ് ഡയറക്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും കാരണം എനിക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആകർഷം ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ആവണം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാനുള്ള വഴിയെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വലിയ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് അതേ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പോകരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം നമുക്കിത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആംസ്ട്രം ആണ് ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം ആണ് ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആംസ്ട്രം ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് ഒന്നും പോവില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സോറി ഇവിടെ സീറോ ഇല്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ
divided by v Armstrong. This is the equation. That is, 12.2 root 2 divided by root 2. So, that is equal to root 180 divided by 180 Armstrong. That is equal to 3 and 1 Armstrong. One Armstrong. Upper Edo Thram, the option A, one Armstrong in the Syria Lutra. Athriana, one Armstrong. And so they will eat an arm. Aram the Jodi. No volt in the potential in the key Kanakaka. Ubiwecha Kritima to the Kitan and Dava and equations under. And don't know, but she under four matlet which in equations on. A bit angry Manslakum, the Leda and Angle Dikandan alone. Either I can alale, Karnam, hundred under root of the Makata Kritima de Gavitum. Namely, Vidak one thing and the two, that is equal to root Nuti and Bada divided by hundred. I'm strong. That is equal to root Le. three by two. I'm strong. Kanda. Option the no, 1.224 Armstrong. Option 1. 1.224 Armstrong. 1.224 Armstrong. 1.224 One is the electron in the Broglie Tharanga Therikhyom, Proton of Mayala Anubadam Etra. One is the electron in the Broglie Tharanga Therikhyom, Proton of the Broglie Tharanga Therikhyom, Proton of Mayala Anubadam Etra. Okay, now we have electron and we have proton. Two is the kinetic energy. In the same way, the ratio of the Broglie Wave is the ratio of the Broglie Wave. This is the same way. Okay, <laughs> Okay, then lambda of electron and the original h divided by root of 2m e into e. 2m e into e. Okay, then the very day kinetic energy will live on the already parameter. Serial kinetic energy will live on the parameter. But ratio to no call or take a ratio to the Electron de Broglie Tharanga there is a proton of my little animal. Then we have lambda e divided by lambda p. That is equal to lambda e h divided by root of 2m e e. All right, division of the gamma 3 to multiply the amount. Root of 2m p e by h. h m h m cut the area. E two, E two, cut the layer, E em, em, cut the layer, lambda E divided by lambda P, and the one and root M P divided by M E, and the root of M P divided by M E. Okay, M P divided by M E. Alle, 
ഇനി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയുണ്ട് ആര് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓഫ് എം ഇ കൊച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി എം ഇ എം ഇയും എം ഇയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് ലാംഡ ഇ ഇവിടെ പോയി ലാംഡ പി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാംഡ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ശരി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്ക് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സോ ഇലക്ട്രോൺ ടു ലാംഡ ഓഫ് ഈ റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇത് റൂട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് വാല്യൂ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്കുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഈ സാധാരണ പി എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ചില ചില ഈ ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു വർഷം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി 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 കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ സമയം അതുപോലെ പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് റൂട്ടുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് ടു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ മുതൽ റൂട്ട് ടെൻ വരെ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സേഫ് സോണാണ് കാരണം ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പിടി കിട്ടുക വെറുതെ സമയം കുറേ പോകും ചോദ്യം കിട്ടത്തും ഇല്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മോഡലുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്